ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਔਰ ਈ ਐਸ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਈ ਐਸ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਮ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਖਾਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪੱਟੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਵਿੰਸ ਦੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਈਐਸਐਸ ਗਲੋਬਲ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਬੜੀ ਸਾਹਮਣਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਮੋਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸਹੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਤ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸੱਤ ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀ ਦੇਖੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਆਪ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 12000 15000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਐਮਪਲੋਈ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰ ਨੇ 10 ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10 ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਆਪ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੇਕਰ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਇਸ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋ ਫਾਈਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਏ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਗਏ 10 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਈ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀਏ ਅਈ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਟੱਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਵੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣੇ ਆ ਦੂਜੇ ਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜੀ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਡਿਊਲ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਸੱਤ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਓਵਰਆਲ 6 ਇੱਕ ਚੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕਿਊਬਿਕ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਟੈਟਸ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਇੱਕ ਮਡਿਊਲ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਇਆ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਂਕੜੇ ਸਾਢੇ 500 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਨੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਤੋਂ ਆਏ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚਾ ਜਾ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਯੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਵੇ ਸੀ ਏ ਕਿਉ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੜਾਈ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਡਿਊਲ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਂਡ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੈ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਲੈ ਲਓ ਇ
ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 10-20000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਮੁਰਗਾ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡ ਲੋ ਜੀ 10000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲੋ ਫਿਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੋ ਫਿਰ ਫੀਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੀ ਆਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਸੋ ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਟੋਟਲ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਉਰ ਚੋ ਗਰੀਬ ਦਾ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਰੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੰਝੇ ਨਾ ਚੜ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੀ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਨਾ ਪਵੇ ਬਟ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਆਈਸੀ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਔਰ ਉਹਰੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਦਾ ਟੋਕਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਰੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੀ ਟੋਕਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਆਊਗੀ ਕਦੋਂ ਫਸਲ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਕਦੋਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਕੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆੜਤੀ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ ਔਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਹਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂ ਉਹ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸੁਪਰ ਸਾਹਿਬ ਏਜੰਟ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਆਮ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਲੱਲੋ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲਜ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 6 ਓਵਰਆਲ 6 ਈਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਜਮ ਦੇ ਸਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਸਟਿਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਡ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਓਵਰਆਲ 6 ਇੱਕ ਚੋਂ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਤੇ ਜਾਓ 5.5 ਈਚ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ ਬਿਨਾ ਆਇਲੈਟਸ ਤੋਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਰੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਕਸ ਆਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 5.5 ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ ਇਹ 100% ਫਰਾਡ ਐਡ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ ਸਰੀਆਮ ਇਹ ਫਰਾਡ ਐਡ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾਓ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਪਰ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਚ ਮਈ ਇੰਟੇਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਵਾ ਐਰਕੀ ਐਰਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹੈ ਐਰਕੀ ਤਿੰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੋ ਰੀਜਨ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਯੂਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਿੰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਟਸ ਅ ਗੋਲਡਨ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿ 2020 ਵਰਗਾ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਓ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 2017 ਚ ਬਾਰਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਆਇਲਸ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਆ ਜਾਂ ਈਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਆ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਆ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਚੋਂ ਪੰਜ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਯੂਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੇ 100% ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਇਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲਓ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਾਚਵੰਨੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਪ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜੀ ਆ ਰਾਹੂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਡਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਕਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੂਪਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਲੱਸ 10% ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਉ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ 10% ਮਿਲਿਆ ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੂਪਨ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਸਕਿਨ ਸਕੂਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਵਾਲ ਬੂਲ ਬਲੋ ਡਰਾਈ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਚੰਬਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੇਸ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਵਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਣੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਲਓ ਘਰ ਚ ਕੀ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਵਾਈ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਕੇਸ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪੈਸਾ ਚਵੰਨੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਲੱਲੋ ਪੁੱਛੋ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏਗਾ ਲਵਾਏਗਾ ਪੈਸ
ਲਿਖਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੋਟਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੋਟਾ ਟੀਕਾ ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਟੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਪੱਟੀ ਦਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੰਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਪਰਚੀ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੰਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਪਰਸਨਲੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦੂਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਚਵੰਨੀ ਪੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਚ ਝਾਂਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖਸਮਣ ਖਾਵੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਟਾਫ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸੈਲਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਿਆਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਝ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਝਾਂਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਖੋਲਤਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਢਿੱਡ ਖੋਲਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਥਾਪੜੀ ਦੇ ਕੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ ਯਾਰ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾ 100 ਡਾਲਰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਤੱਕ ਤੇ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੀਤਾ 2003 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ 12 ਤੋਂ ਆਨਵਰਸ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੀਤਾ ਯੂਕੇ ਕੀਤਾ 12 ਤੋਂ ਆਨਵਰਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੀਤਾ ਦੈਨ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਕੇ ਨੇ 100 ਡਾਲਰ ਮੰਗਣਾ 200 ਡਾਲਰ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੋਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ
ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੇ ਦੇਖੇ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਦੇਤੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਬੋ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬੰਨੂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਏਜੰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਤੇ ਇਹ 90% ਲੋਕ ਘਰੇ ਬੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਈ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ 90419 9400 ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੰਗਾ ਐਕਸਪਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9400 9400 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮਈ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਈ 2020 ਸਪਟੈਂਬਰ 2020 ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਕੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਲਗੇ ਆ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੈ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਜਿਟਕ ਪੰਜ ਵਾਰ 10 ਵਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਟਰ ਹੈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਆਈਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਓ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਊਗਾ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਢਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਈਐਸਐਸ ਕੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਚੁਵੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ